Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình Và trước khi bắt đầu vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đã theo dõi video lần trước và gửi cho mình những tin nhắn động viên cũng như là những đóng góp rất tích cực cho video à, Lần này thì mình sẽ lại tiếp tục với một video review à, một chiếc túi cũng rất đặc biệt đến từ thương hiệu Chanel đó chính là chiếc túi Diana và lý do tại sao nó đặc biệt thì bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu nhé đây chính là chiếc túi Diana, nó được lần đầu tiên giới thiệu vào năm 1989 à, Đây là một trong những thiết kế của giám đốc sáng tạo thương hiệu Chanel lúc bấy giờ Carl Lagerfeld Và một phân phách về thương hiệu này thì thời điểm đó Chanel bị coi là một thương hiệu à, hơi lỗi thời, à, hơi già Một thương hiệu dành cho các mẹ, các bà và không còn được nồng nhiệt đón nhận nữa Rất may mắn là lúc đó thì Carl đã gia nhập Chanel và giúp vực dậy thương hiệu này bằng những thiết kế sáng tạo của ông ví dụ như chiếc classic flag, uh, chiếc túi Diana, uh, chiếc um, camera bag hay là vanity case cũng vậy chiếc túi size small này đã vinh dự được công nương Diana chọn đeo theo bên mình trong khá là nhiều dịp xuất hiện trước công chúng và vì vậy như một lời tri ân thì Chanel đã đặt tên cho chiếc túi theo tên của công nương cũng như cái cách mà thương hiệu Dior đặt tên cho chiếc túi Lady Dior hay là Hermes đặt tên cho chiếc túi Birkin và Kelly của họ theo tên của diễn viên Jane Birkin hay là công nương Grace Kelly vậy à, Và mặc dù rất đặc biệt như vậy nhưng chiếc túi Diana này lại chỉ được sản xuất trong một, một vài năm ngắn ngủi Đến khoảng năm 1995 thì chiếc túi đã không còn được sản xuất nữa Vì thế nếu như ai muốn mua được chiếc túi này thì chỉ có thể mua nó ở trên thị trường túi vintage mà thôi và có lẽ chính bởi vì chiếc túi đặc biệt như vậy nên vào năm 2015 trong collection mùa xuân hè thì Chanel đã đưa ra một cái thiết kế tương tự gọi là đá Na Reissue với một vài những cái thay đổi à, như là việc có một cái flap, một cái nắp nhỏ ở phía trong hay là có một cái túi ở phía đằng sau như là chiếc classic flap Tuy nhiên với cá nhân mình thì mình thích cái thiết kế của chiếc túi đá Na nguyên bản hơn Chiếc túi trên tay mình là chiếc túi size small À, với thiết kế nguyên bản được giới thiệu vào năm 89 Ngoài ra thì còn có size medium Và theo như mình tìm hiểu thì còn có cả size maxi nữa Tuy nhiên cá nhân mình chưa bao giờ nhìn thấy chiếc túi maxi trên thị trường túi vintage à, Cái thiết kế reissue vào năm 2015 Thì còn có một size nữa bé hơn như thế này là size extra small Bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu về đặc điểm của chiếc túi này nhé Và để cho dễ hình dung thì mình sẽ so sánh chiếc túi Diana với chiếc túi Classic Flap Như mình đã nói thì mình có một chiếc Diana size small và chiếc Classic Flap của mình thì là size medium à, Khi mà nhìn như thế này này thì mình nghĩ là chiếc Diana này sẽ khá tương đồng với một chiếc Classic Flap size small nghĩa là nhỏ hơn chiếc túi này một size à, Khi mà nhìn ngang ý, thì cái phần đáy của hai chiếc túi này là gần như giống nhau y hệt luôn và chiếc túi size medium à, classic flap của mình thì cao hơn chiếc Diana một chút Một cái đặc điểm rất là đặc trưng của thương hiệu Chanel thì chiếc túi Diana cũng có những cái hình quả chám ở phía trên bề mặt thế này Tuy nhiên nếu đem ra so sánh thì hình quả chám ở trên chiếc túi Diana có vẻ như to hơn à, hình quả chám ở trên chiếc túi classic flap một chút à, Một điều nữa đó là chiếc túi classic flap thì có hình quả chám khắp ở phần ngoài của túi như thế này còn chiếc bà Anna thì có một cái viền bo ở xung quanh Như thế này à, Và cá nhân mình thấy là chính vì cái thiết kế có cái viền ở quanh như thế này Làm cho chiếc túi này trở nên um, nhẹ nhàng hơn, um, casual hơn, phù hợp để đeo um, ban ngày, đeo đi chơi hơn Trong khi ấy chiếc túi Classic Flap thì lại có một cái gì đấy nó nó sang chảnh hơn, formal hơn Và có thể đeo đi dự tiệc buổi tối cũng vẫn rất là phù hợp Đặc điểm tiếp theo của chiếc túi uh, Diana đó chính là ở phần dây đeo túi Thì dây này nếu mà các bạn để ý thì ở phía trên nắp túi Ở đây có hai cái um, lỗ hình tròn như thế này mà ta gọi là grommet Thì uh, chiếc túi Diana này chỉ có thể đeo được một cách là đeo dây đơn như thế này thôi Có thể đeo trên vai hoặc đeo chéo Trong khi ấy thì thiết kế của chiếc túi Classic Flap có bốn cái grommet hai cái ở mỗi bên như thế này Chính vì thế mà dây đeo của túi Classic Flap có thể đeo gập đôi hoặc là đeo thành một dây đơn như thế này đều được 
à, độ dài của dây đeo cũng khác nhau độ dài của chiếc à, đá đa dài hơn khá là nhiều so với chiếc classic pad khi mình đang cầm hai cái trên tay như thế này à, thì vì thế nên là khi mà đeo chéo là cái cách đeo mà mình thích nhất ý, thì chiếc túi đá đa này trông có vẻ phù hợp hơn nó ở một cái độ cao vừa phải còn chiếc túi classic flat thực sự là khi mà đeo chéo ấy thì nó nằm khá là cao nó nằm ở ngay cái khoảng bụng mình luôn nên là nó không phải là một cách đeo mà phù hợp với tất cả mọi người đặc điểm tiếp theo của chiếc túi đá Anna chính là cái khóa có hình logo của thương hiệu Chanel với hai chữ C lồng vào nhau giống y hệt như là chiếc khóa của chiếc túi classic flat khi mở ra ở bên trong thì đây là một chiếc túi single flap nghĩa là chỉ có một cái phần nắp gập như thế này thôi à, phía bên trong này thì sẽ có một ngăn chính một ngăn phụ có khóa kéo và một ngăn phụ không có khóa kéo khác với chiếc túi classic flap với những ngăn ở bên trong vẫn hoàn toàn được lót ra thì chiếc túi đa na này chỉ có cái ngăn không có khóa kéo là lót ra thôi còn cái ngăn mà có khóa kéo ở bên trong này thì là một cái lớp lót bằng vải chứ không phải bằng da về thiết kế phía bên ngoài thì chiếc túi đa Anna này cũng mang một cái form dáng hình hộp chữ nhật như thế này rất là đơn giản và rất là dễ sử dụng Và khi mình xoay ngang hai chiếc túi như thế này thì có thể nhìn thấy được một vài những điểm khác nhau khá là thú vị về thiết kế của hai chiếc túi này Với chiếc Classic Flat thì cái phần thân túi sẽ đi dần vào phía trong, phía trên như thế này Trong khi đó thì chiếc túi đa Anna sẽ có cái phần thân túi gần như là thẳng đứng Lý do là bởi vì cái thiết kế double flap của chiếc classic thì sẽ làm cho cái phần thân túi ở trên này cần phải hẹp lại Cũng như là việc khi mà bạn để đồ thì chỉ có thể để đến gọi là sát mép của cái phần thân như thế này thôi Để có thể có chỗ cho cái nắp túi ở phía trong à, và giúp cho chiếc túi có thể gập lại được, khóa lại được như bình thường trong khi ấy với chiếc túi đá Anna ấy, thì vì nó chỉ có một cái phần nắp ở ngoài nên là phần thân túi có thể um, gọi là maximize tối đa cái phần diện tích mà bạn có thể sử dụng cũng như việc là bạn có thể để đồ cao hơn một chút so với cái mép túi ở đây mà cái nắp vẫn có thể đóng lại được bình thường Chính vì thế nếu nói về um, gọi là công năng sử dụng ấy, thì Mặc dù chiếc túi này có vẻ như là nhỏ hơn chiếc Classic Flap size medium của mình Nhưng mà về cái khả năng đựng đồ của nó ấy, thì hai chiếc túi này có thể đựng được số lượng đồ tương đương nhau Bây giờ mình sẽ nói một chút về ưu nhược điểm của chiếc túi này nhé Thì đầu tiên với cái thiết kế rất là đơn giản, thanh lịch Cũng như là phần viền túi khi nãy mình nói tạo một cái cảm giác chiếc túi trở nên nhẹ nhàng hơn, casual hơn so với chiếc Classic Flap Thì chiếc túi này mình thấy là một chiếc túi có thể sử dụng với rất nhiều dịp khác nhau kể cả là bạn có một cái phong cách uh, năng động mà quần jeans, áo phông đi giày thể thao hay là một phong cách bánh bèo mặc váy đi giày cao gót thì đeo chiếc túi này mình thấy cũng đều rất là hợp lý và dễ thương Và ngoài ra như mình đã nói lúc nãy thì với cái thiết kế uh, single flap như thế này chiếc túi mặc dù khá là nhỏ xinh dễ thương nhưng mà lại đựng được tương đối là nhiều đồ À, đối với cá nhân mình thì đựng được đủ tất cả những đồ mà mình cần phải mang theo khi ra đường như là ví, chìa khóa, uh, nước rửa tay hay là khăn giấy um, Xét về nhược điểm thì do chiếc túi này không còn được sản xuất nữa Chính vì thế mà bạn chỉ có thể tìm mua nó ở thị trường túi vintage mà thôi Và để có thể tìm được một seller uy tín, một chiếc túi có tình trạng tốt uh, Phong dáng vẫn còn rất là ổn, không có quá là nhiều những vết xước hay là vết chảy À, cũng như là việc tìm được một chiếc túi phù hợp với khả năng chi trả thì chắc chắn là sẽ mất một chút thời gian Và cuối cùng nếu như bạn là một người yêu thích thời trang, yêu thích thương hiệu Chanel và đặc biệt là yêu thích những chiếc túi vintage thì mình sẽ highly recommend bạn đưa chiếc túi Diana này vào một trong những lựa chọn của mình à, Ngoài chiếc túi Classic Flap thì chiếc túi này cũng mang một cái vẻ rất là cổ điển thanh lịch à, Nó cũng rất là dễ sử dụng và thực sự là cái giá thành của nó trên thị trường túi vintage hiện tại mình thấy um, khá là hợp lý so với một chiếc túi classic flap uh, đồng thời thì với cái việc rất nhiều người đặc biệt là celeb hay là những fashion icon um, càng ngày càng có xu hướng tìm kiếm đến những chiếc túi vintage những chiếc túi mà đã không còn được sản xuất nữa thì giá thành của những chiếc túi này càng ngày càng lên cao chính vì thế nữa như bạn muốn thì hãy cố gắng tìm hiểu và uh, mua càng sớm càng tốt nhé À, video của mình đến đây là hết rồi Và xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người trong những video lần sau Bye bye